welcome to science tree channel and today we will going to discuss about determine the melting point of the given compound and that compound is naphthalene so aaj hum maloom karenge naphthalene ka melting point first of all you should know that what is the melting point so let's discuss about it now what is melting point Melting point is basically a temperature at which solid changes into liquid. कोई भी सॉलिड चीज जब माया हालत में तब्दील होती है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है जैसे ही वो तब्दील होना स्टार्ट होती है अब इसके लिए जो ऑपरेटर हमें रिक्वायर्ड है उसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है क्योंकि नाइन्थ क्लास में मेल्टिंग पॉइंट के दो प्रैक्टिकल्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट के भी दो प्रैक्टिकल्स है सो इन दिस वे इस एक डायग्राम को समझने से यू विल अकोमोडेट द फोर प्रैक्टिकल इन योर बुक इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक आयरन स्टैंड नाउ वाई वी नीड दिस आयरन स्टैंड टू हैंग द थर्मोमीटर टू क्लैप द थर्मोमीटर इस थर्मोमीटर को हैंग करने के लिए हमने ये आयरन स्टैंड लिया है एंड द नेक्स्ट इज थर्मोमीटर डेफिनेटली टू मयर द टेम्परेचर Or to measure the heat. After that, we need a capillary tube. ये छोटी सी straw नुमा glass tube आपको नजर आ रही होगी जो thermometer के साथ bind हुई हुई है. Thermometer और इस capillary tube को हमने thread के through bind किया है. और इन्हें इस तरह से आपने bind करना है कि thermometer और capillary tube के नीचे से जो base है वो level हो. यानी कि इनमें से कोई भी एक दूसरे से आगे पीछे ना हो. they both should be on the same level now what you have to do you have to insert this operators in a beaker having water in it have you ever seen the capillary tube basically ye jo capillary tube hoti hai ye ek straw ki tarah hoti hai iski dono sides jo hai wo open hoti hai but when we have to take a compound in it we have to close the one end by heating it हम इसका एक एंड जो है वो हीट करके बंद कर देते हैं एंड देन वी टेक अ कंपाउंड इन इट इसके अंदर हम कौन सा कंपाउंड लेंगे वो कंपाउंड जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमने मालूम करना है और यहां पर वो कंपाउंड नेफ्थलीन सो द नेफ्थलीन इन द पाउडर फॉर्म शुड बी टेकन इन दिस कैपिलरी ट्यूब देन यू विल बाइंड दिस कैपिलरी ट्यूब विद द थर्मोमीटर आफ्टर दैट हम एक बीकर लेंगे दिस इज अ बीकर and we will take water in it now here the question arises that why we are taking water humne yahan pani kyun liya hai pani ki yahan lene ki kya wajah hai so the thing is that ke pani humne is wajah se liya hai taki melting point ke work ya compound ko jo heat hum provide kar rahe hain usme ek uniformity aaye pani har taraf se equal heat provide karega मेल्टिंग मेल्ट होने के लिए कंपाउंड देन वी यूज अ स्टेरर स्टेरर इज जस्ट परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन लाइक वी यूज टू स्टेर विद द हेल्प ऑफ स्पून और एनीथिंग एल्स इन आवर ड्रिंक्स तो यहां पर स्टेरर वही काम करेगा कि हीट को इक्वलाइज करने के लिए पानी को मिक्स करने के लिए हम स्टेरर यूज करें आफ्टर दैट वी नीड अ ट्राईपोर्ट स्टैंड This tripod stand, we need a wire gauze. This wire gauze को हम tripod stand और beaker के दरमियान रखेंगे और उसके बाद हम इसको एक Bunsen burner provide करेंगे for the heat. So in this way, we'll clamp the whole diagram for the melting point. Now what's going to be happen? जब heating start होगी, a time comes when naphthalene starts melting. और जब ये melt होना start होगा We just have to note the temperature on the thermometer. हमने thermometer के ऊपर temperature को note करना होगा and definitely it will be our melting point reading. Now let's name the operators. For this, you should know that we have to take thermometer, beaker. Ah, uh, it can be two fifty centimeter cube or two fifty ml, and then the thread. capillary tube tripod stand wire gauze stirrer iron stand with clamp water and given organic compound which is naphthalene so 
so all these are the operators and chemicals you have to write it in your paper with the separate heading like operators and then you have to write the operators after that you have to give the heading of chemicals or fir aap iske chemicals likhenge let's start the procedure so first of all what you have to do close one end of the capillary tube by heating it on the flame of bunsen burner ab ye capillary tube kya thi maine aapko pehle bhi diagram mein explain kiya hai this is a small glass tube just like a straw its shape is like a straw but it is made up of glass iske ek corner ko hum garam karke band kar denge so that we can put an organic compound in it secondly crush the organic compound which is naphthalene to make its powder then fill 1 cm length of the capillary tube with the organic compound now what we have done basically is sare procedure ke andar humne apne organic compound ko uske operators ke andar fill up kiya hai nothing else let's go then attach the capillary tube with thermometer with the help of a piece of thread humne capillary tube aur thermometer dono ko side by side अच्छी तरह से बाइंड कर दो बट हाउ कीपिंग इन व्यू दैट द बेस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर मस्ट बी एट द सेम लेवल मीन्स कि कैपिलरी ट्यूब और थर्मोमीटर का जो बेस का लेवल है इट शुड बी सेम वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए वन थिंग मोर कि इन लेवल्स को बेस के साथ टच भी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा ऊंचाई पे इनको बांधना है हैंग द थर्मोमीटर विद द क्लैंप ऑफ आयरन स्टैंड यूजिंग थ्रेड एंड आई हैव शोन ऑल दिस इन द पिक्चर एज वेल आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू नाउ वी हैव टू टेक अ बीकर एंड द बीकर शुड बी मोस्ट प्रोबेबली अप टू 250 सेंटीमीटर क्यूब देन ऐड वाटर इन इट प्लेस दिस स्पीकर ओवर द ट्राईपोड स्टैंड with the wire gauze in between them now why we are using tripod stand over here basically we have to dip the thermometer in the beaker so we have to put the beaker uh, at some height humne thoda sa beaker ko upar rakhna hai taki iske andar thermometer dip ho jaye isliye humne usko ek tripod stand pe rakha aur unke darmiyan humne wire gauze rakhi because wire gauze is made up of iron so wo bhi equalize karti hai heat ko then we dip the thermometer along with the capillary tube into the beaker containing water ab wo jo humne thermometer aur capillary tube ko bind kiya tha un dono cheezon ko hum hang kar denge water ke beaker ke andar in which we have a water now why we are using water i have told you before as well for the uniform heat taki uniformly heat jo hai wo transfer ho sake The upper end of the capillary tube must remain one to two centimeter tube uh, above the water level. Bulb of thermometer must be completely impressed into water. यानी कि thermometer का जो bulb है वो पानी के अंदर होना चाहिए और जो capillary tube का ऊपर वाला हिस्सा है वो पानी से बाहर होना चाहिए. While definitely the lower end, which is closed, will be in the water. जो लोअर एंड है वो पानी के अंदर ही होगा बट इट इज क्लोज नाउ वी हैव टू हीट इट एंड यू हैव टू डू द कॉन्टिन्यूस टेरिंग हिलाते रहे इसको ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहे व्हाट यू हैव टू नोट डाउन नोट डाउन द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग सो प्लीज कीप एन आई कीप एन आई ऑन द टेम्परेचर दैट व्हेन the solid is changing into liquid so this is the main or the end of the practical repeat the experiment and note the melting points again and again for the accuracy calculate the average temperature and compare it with the standard melting point of the organic compound definitely if you are stick to your experiment the results will gonna be same so what is this basically these are observations and you have to put these observations 
in separate table with separate headings. Why? They have their own number. Inke apne marks hain. Like first heading is operators, second heading is experiment and the third heading is observations. Mushahidat. Kya mushahidat hain? Definitely, we are, uh, we are noting down the missing points. We have practical ek dafa perform kiya. We reading mili 80.1 Celsius. We dobara kiya. We get a reading of 79.9 Celsius. Abhi ki itni close hai readings ek dusre se that we have to take the average. And when we took the average, we get 80 Celsius. So what is the 80 Celsius? This is the melting point of Neptune. What is this statement? I practical me aapko ye baat guide karti hu ke beshak upar humne observations me 80 Celsius likh diya tha. But the heading result carries marks. Aap result ki heading denge, iska ek number hai aur uske baad aap dubara ek statement generate karenge. Like melting point of the given organic compound is 80 Celsius. So now what are the precautionary measures for this experiment? Number one, the bulb of the thermometer should not touch walls or base of the beaker. Aapne itne achche se hang karna hai thermometer aur capillary tube ko ki uska jo bulb hai wo na base ke saath touch ho aur na wo close to the walls of the beaker. Ye precaution bohut important hai is practical ko perform karte. Now these are the melting points of some important compounds like for naphthalene it is 80 Celsius, when we go for the acidamide it is 82 Celsius, for citric acid it is 69 Celsius, for biphenyl 70 Celsius, for benzophenone 48 Celsius, diphenylamine 54 Celsius, cinnamic acid 133 Celsius. Why I am giving this to you? ये इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं कि एक तो ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स पता होना चाहिए सेकंडली बायोफिनाइल का कंप्लीट एक्सपेरिमेंट आपने करना भी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने नेफ्थलीन का किया सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेफ्थलीन एंड बायोफिनाइल अदर देन दिस uh, important viva questions kuch is tarha ke ho sakte hai, which may be helpful to you in your exams like what you are doing basically we are finding out the melting point of the compound now examiner can also ask ki aapne melting point maloom karne ke liye compound ko kis cheez mein liya so you have taken the compound in a capillary tube so please memorize the name Capillary tube. आपको कैसे पता चलता है melting point? तो melting point के लिए जब solid liquid में change होना शुरू होता है that is the melting point. और melting point से आपको और क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि ये compound pure है और इसका melting point fix है, exact है. और अगर melting point exact ना आए, तो what does it mean? It means that the compound is impure. The pure compounds always have the sharp melting points. And here is a question as well that why we are using water in it definitely for the uniform heating. And one very important question is when roads are blocked by snow during the winter season, powdered salt is thrown on the snow which make it melt quickly and road becomes available for traffic. What is the role of salt? We salt ko baraf pe kyun dala taake baraf jaldi melt ho jaye. Aur aisa kyun hua? Because it gives the snow impurity. Powdered salt ne snow ke melting point ko kam kiya, usse impure kiya aur wo jaldi melt hona shuru ho. So these are some important viva questions. Thank you so much. For more videos, keep watching.
have a great day